നമസ്കാരം ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗ് ഫുട്ബോൾ മത്സരത്തിന്റെ നാലാം സീസണിലും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് കപ്പ് ഉയർത്താനുള്ള സാധ്യത മങ്ങിയതോടെ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കളി കണ്ട കാണികൾ കളിപ്പടിച്ചിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ സീസണുകളിലെ കണക്ക് തീർക്കുമെന്നും കപ്പടിക്കുമെന്നും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ടീം കാണികൾക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകിയെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ കളികളിലെ പ്രകടനം ഒഴിച്ചാൽ ഐ എസ് എൽ കേരള ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾക്ക് ഒന്നും നൽകിയിട്ടില്ല രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച കാണികളായി നിൽക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ഫുട്ബോൾ പ്രേമികളോട് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് നീതി പുലർത്തിയോ എന്നതാണ് ഈ ആഴ്ച ഞങ്ങൾക്കും പറയാനുണ്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ നാല് സീസണുകളിലും ഒരു ടീം എന്ന നിലയിൽ എന്തായിരുന്നു കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എത്ര ഫുട്ബോൾ താരങ്ങളെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്താൻ ടീമിന് സാധിച്ചു സ്ഥിരമായ താരങ്ങളും പരിശീലകരും വാഴാത്ത ഈ ടീം കേരളത്തിന് ബാധ്യതയായോ കേരളത്തിൽ ചിതറിക്കിടന്ന ഫുട്ബോൾ പ്രേമികളെ ഒരേ ഗാലറിയിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ മത്സരങ്ങൾ നല്ല ഫുട്ബോളും കായിക സംസ്കാരവും വളർത്തുന്നതിൽ എത്രമാത്രം പങ്കുവഹിച്ചു തുടങ്ങി നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തേടുകയാണ് ഈ ആഴ്ച ഞങ്ങൾക്കും പറയാനുണ്ട് ഈ ചർച്ചയിൽ അതിഥികളായി പങ്കെടുക്കുന്നത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് കമന്റേറ്റർ സോണി ചെറുപത്തൂർ എബിൻ റോസ് പരിശീലകൻ സി നസ്രുദ്ദീൻ സന്തോഷ് ട്രോഫി താരം ഒപ്പം സുദേഷ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ കേരളത്തിൻ്റെ കായിക സംസ്കാരത്തിന് കേരളത്തിൻ്റെ ഫുട്ബോളിന് എത്രമാത്രം ഗുണം കിട്ടി ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് കൊണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഇതുവരെയുള്ള പ്രകടനത്തെ എങ്ങനെ കാണുന്നു ഇനിയും ഒരു സാധ്യത മുന്നിൽ കാണുന്നുണ്ടോ ഈ ആരാധകരുടെ ഒരു ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു പ്രതീക്ഷയും അവരുടെ ഒരു സപ്പോർട്ടും ഒരു പക്ഷേ ഏത് മോശം സ്ഥിതിയിൽ നിന്നും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് തിരിച്ചു വരാനുള്ള ഒരു പ്രചോദനമാകും എന്നുള്ളതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല ആദ്യം ചോദിച്ച ചോദ്യം ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു കായിക സംസ്കാരത്തിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള സംഭാവനകളെ പറ്റിയാണ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും കേരളത്തിനും മലയാളത്തിനും അഭിമാനിക്കാനും ആഘോഷിക്കാനുമുള്ള എന്തെങ്കിലും വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ ഒരു ഒരു സ്പോർട്സിൻ്റെ രംഗത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ഒരുപക്ഷെ ശ്രീശാന്തിനെ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ക്രിക്കറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ അത്ലറ്റിക്സിലോ ഒക്കെ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് താരോദയങ്ങളും കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഫുട്ബോളിൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് വലിയ നമുക്ക് ആഘോഷിക്കാനൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് എല്ലാ സ്പോർട്സിലും കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ വരവോടുകൂടി നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ഡിസപ്പോയിൻമെൻസിനാണെങ്കിലും നമ്മുടെ സന്തോഷങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് സന്തോഷിക്കാനാണെങ്കിലും ദുഃഖിക്കാനാണെങ്കിലും ഒരു ടീം നമുക്കുണ്ട് എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല അത് ടീം ഉണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ആ ടീം കാരണം ആ ഒരു സ്പോട്ടിലെ കുറ്റു നോക്കുന്ന ഒരു യങ്ങർ ജനറേഷനെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള യാതൊരു സംശയം കേരള ഫുട്ബോളിന് എന്താണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഈ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള മാറ്റം ഫുട്ബോൾ മേഖലയിൽ അതായത് നമുക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ മാർക്കറ്റിംഗ് സൈഡ് ഈ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമുള്ള ഈ മഞ്ഞ് ജയിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ആരാധകർ തന്നെയാണ് ആ ഒരു ഫാക്റ്റ് മാത്രമാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ സ്വാധീനം കൊണ്ട് കേരള ഫ്ലാ ഫുട്ബോളിനുണ്ടായത് വേറെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസും കേരള ഫുട്ബോളിനുണ്ടായിട്ടില്ല അതിന് പ്രത്യേക പ്രത്യേക കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അല്ലെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് കോച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് ഞങ്ങൾ മണി നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് താരങ്ങൾ വന്ന് കേരള ഫുട്ബോളിനെ ഉയർത്താൻ പോവുകയാണ് അത് തന്നെ നമുക്കൊരു അപമാനമാണ് അതൊരു അപമാനമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ താരങ്ങൾക്ക് ഏതൊരു ക്ഷാമവും ഇല്ല ഈ കേരള താരങ്ങൾ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ റെനോയും വിനീതും മാത്രമല്ല സി അനസ് അനസിനെ പോലുള്ള കളിക്കാർ നമ്മുടെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിനെ ഗോൾ കീപ്പർ ഇവരെല്ലാവരും ഉൾപ്പെട്ട ഒരു കേരള ടീമിനോടൊപ്പം വിദേശ താരങ്ങളെ അണിനിരത്തിയുള്ള ഒരു കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനേക്കാളും കൂടുതലധികം സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവും അതൊരു വശം രണ്ടാമത് വശം നമുക്ക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറാണ് ഇല്ലാത്തത് നമുക്ക് കളിക്കാൻ ഗ്രൗണ്ടുകളില്ല എന്തിന് ഈ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഇത്രയും കോടിക്കണക്കിന് രൂപകൾ കൊടുത്ത് ബർബട്ടോനെ പോലെ കളിക്കാരൻ വരുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഒരു സ്റ്റേഡിയം ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രം മതിയായിരുന്നു കേരള ഫുട്ബോളിനെ സ്വാധീനിക്കാൻ തരത്തിൽ നമുക്കൊരു ഫുട്ബോൾ സ്റ്റേഡിയം ഇല്ല സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ടീമിനും ഒരു സ്റ്റേഡിയം ഇല്ല അതുപോലുള്ള മേഖലകളിലുള്ള വികസനം ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് നടത്തിയാൽ മാത്രമേ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് സക്സസ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ഫുട്ബോളിന് ഐ എസ് എൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം വിദേശ ടീമുകൾ വരുന്ന ഒരു മാച്ച് എത്രമാത്രം പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നുണ്ട് അങ്ങെങ്ങനെ കാണുന്നു ഈ നാല് സീസണിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു നാല് വർഷം മുന്നേ വരെ
ഒരു വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാറിയതേ ഉള്ളൂ അതോ താരങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഗുണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ല ഇവിടെ നാല് വർഷം എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ലീഗിനെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെ പറ്റി വിവരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും പറയാനുള്ള ഒരു സമയമായിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം നമുക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ അറിയാം നമുക്ക് ജെ ലീഗ് ജപ്പാനിലെ ജെ ലീഗ് ആയാലും ചൈനീസ് ലീഗ് ഒക്കെ ആയാലും ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ എടുത്തിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇന്നും അവർക്ക് ലോക നിലവാരത്തിൽ എത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള നമ്മൾ പരിശോധിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഐ ലീഗ് ഐ എസ് എല്ലിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൻ്റെ ശൈശവ ദശയിലാണെന്ന് പറയണം പക്ഷേ ഇത് ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിൽ സംഭവിച്ച വളരെ പോസിറ്റീവായൊരു കാര്യമാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം അതിൻ്റെ ഒരു ഇതിനെ ഇതിൻ്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് വശവും കളിയോടുള്ള ഈ ആരാധകരുടെ സ്നേഹവും തമ്മിലുള്ള ഒരു ക്ലാഷ് വരുമ്പോഴാണ് പല തർക്കങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത് ഐ പി എല്ലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇവിടെയും അത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ആരാധകർ കേരളത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാധകരുള്ള കളി ഫുട്ബോളാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല അത് അടക്കി പിടിച്ചിരുന്ന വിദേശ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗും സ്പാനിഷ് ലീഗും ടി വിയിൽ കണ്ട് എല്ലാ വികാരവും ഒരു മുറിക്കുള്ളിൽ കാണിച്ചവർക്ക് അത് പുറത്ത് കാണിക്കാൻ കിട്ടിയ ഒരു അവസരമാണ് കൊച്ചിയിലെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വന്ന് ഐ എസ് എല്ലിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കളി കാണാൻ കിട്ടിയത് ഒരു സംശയമില്ല അതിനെ നമ്മൾ ഒരു തരത്തിലും അവഗണിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം എല്ലായിടത്തും ഫുട്ബോൾ കളിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രചോദനമൊക്കെ ഉണ്ടാകും ഇങ്ങനെ കളിച്ചു വരുന്ന ഒരു തലമുറയെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഘട്ടം ഇനിയുള്ള ഐ എസ് എല്ലുകളിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഫുട്ബോൾ ടീമിൽ ഉണ്ടാകും നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ നമ്മൾ പുറത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഐ എസ് എൽ മൊത്തത്തിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മിക്കവാറിൻ്റെ നേരത്തെ ആനസിനെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു രേനേഷിനെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അവരൊക്കെ തന്നെ മലയാളികളാണ് അവരെ മറ്റ് ക്ലബ്ബുകൾ എടുത്തതാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ കാണികളെ കാണുമ്പോൾ അവരോടൊപ്പം ഉള്ള ഈ യങ്ങർ ജനറേഷനും നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നാല് കൊല്ലം ഒരു ഒരു വലിയ കാലയളവല്ല ഒരു ഒരു പുതിയ താരോദയം ഉണ്ടാകാൻ പക്ഷേ ഈ നാല് കൊല്ലത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കാര്യം നമുക്ക് റോൾ മോഡൽസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല നല്ല കഥകൾ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് എല്ലാം വെട്ടിപ്പിടിച്ചവൻ്റെ കഥയായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ട വളരെ പെട്ടെന്ന് ലൈം ലൈറ്റിലേക്ക് എത്തുകയും അവിടെ ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാറായി മാറുകയും ചെയ്ത ആളുകളുടെ കഥ നമ്മുടെ ടീമിനെ വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ച ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാറിൻ്റെ കഥ അപ്പം അങ്ങനെ ഈ യങ്ങർ ജനറേഷനെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യാൻ തക്ക ഒരു ഐഡൽസ് അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ സ്റ്റാർസിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഐ എസ് എല്ലിനും പൊതുവെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് വരുന്ന കാലയളവിൽ മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ അത് എത്ര നന്നായിട്ട് ആ ഒരു ഗ്രാസ് റൂട്ടിലേക്ക് ഈ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും ഒരു മോളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വളരെ ഒന്നോ രണ്ടോ ക്യാമ്പ്സ് നടത്തി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കുട്ടികൾ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് കളിച്ചു അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരു പ്ലെയർ ഉണ്ടാകുന്നില്ല അതിനൊരു പ്രോപ്പർ സ്ട്രക്ചർ വേണം ഈ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വന്നത് ഒരു സപ്പോർട്ടല്ലേ ആ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ പേര് ഈ കളിക്കളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങി ആ കായിക സംസ്കാരത്തിലേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി അതൊരു സപ്പോർട്ടപ്പ് ആയൊരു പോസിറ്റീവായി നോക്കുമ്പോൾ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് കളി തോറ്റാലും ഒരു വിജയമാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരില്ലേ എബിൻ തീർച്ചയായിട്ടും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഒരു വിജയം തന്നെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം നമുക്കൊരു നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്പോർട്സ് കൾച്ചർ ഫുട്ബോൾ കൾച്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഈ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഈ വിജയം കൊണ്ട് ഇത് വെറും ഒരു മായികമായ ഒരു കൺകെട്ട് വിദ്യയാണ് ഇതൊരു ഇത് ശരിക്കും നിതാംബാനി അടക്കമുള്ള റിലയൻസിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ശരിക്കും ഒരു പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് അവർ ശരിക്കും വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തന്നെ അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇതിനെ ജനങ്ങളിലോട്ട് എത്തിക്കുക അതിൽ അവർ വിജയിച്ചു ഇന്ത്യയിലെ ഫുട്ബോൾ ഒരു ഓൾ ഉണ്ടാക്കാൻ അവർ വിജയിച്ചു പക്ഷേ അതിന് ഇപ്പോൾ ഇത്ര ഇത്തവണ നമുക്കറിയാം ഒരു ഫോറിൻ പ്ലെയറെ കുറച്ച് ഒരു ഇന്ത്യൻ താരത്തിന് അവസരം നൽകി അത് ശരിക്കും ഒരു നല്ലൊരു തന്ത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതായത് ഇന്ത്യ ആ ഒരു ലെവലിലോട്ട് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരിക അതിനുശേഷം ശരിക്കും അവരോരെ ക്ലബ്ബുകൾ ആ രീതിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക പക്ഷേ നമ്മളെന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിന്ന് കാണികളെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബർ ബർബറ്റോനെ കൊണ്ടുപോകുന്നു ബർബറ്റോ കളി നിർത്തിയ ഒരു കളിക്കാരനാണ് അദ്ദേഹം ശരിക്കും കോച്ചിങ് ഫീൽഡിലോട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു ഒരു കളിക്കാരനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ന
എവിടെ ടൂർണമെൻറ്റ് ടൂർണമെൻസ് ഇല്ല എവിടെ ജൂനിയർ തലത്തിലും നമുക്ക് സന്തോഷ് ട്രോഫി മാത്രമല്ല നമുക്ക് ബി സീറോ ട്രോഫി ഉണ്ട് നമുക്ക് യൂത്ത് ലെവലിൽ ടൂർണമെൻറ്റ് ഇതൊക്കെ ആരും അറിയാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പം സീനിയർ തലത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു പക്ഷേ ഈ കളിക്കാർ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു ഇവർക്ക് അവസരം ഉണ്ടോ ഇതിനെ ചിന്തിക്കാൻ ഇന്ന് കേരള പ്രീമിയർ ലീഗ് എന്ന കേരള ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ വഴി അത് ഓൾ ഇന്ത്യ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ എ എഫ് സിയുടെ കർശന നിർദ്ദേശം വന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഇപ്പോൾ അണ്ടർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഐ ലീഗ് അണ്ടർ സെവൻറ്റീൻ ഐ ലീഗ് ഇങ്ങനെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വന്നത് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇതുകൊണ്ടല്ല ഫിഫയുടെ കർശന നിർദ്ദേശം കൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഫുട്ബോളിലെ യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെ എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം അവർക്ക് ഏത് രീതിയിലുള്ള ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണമെന്ന് ഇന്നും അറിയാത്ത കോച്ചുമാരാണ് പലപ്പോഴും ഈ ഗ്രാസ് നൂട്ടുകളിലും അല്ലെ ഏഴ് വയസ്സുകാരനെയും ഇരുപത്തേഴ് വയസ്സുകാരനെ ഒരേ രീതിയിലാണ് പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് പലപ്പോഴും ആ കുട്ടികളുടെ വളർച്ചയെ ബാധിക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ റിസൾട്ടിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത് റിസൾട്ട് കിട്ടി ആ കുട്ടികളുടെ റിസൾട്ട് ഞാൻ വലിയ കോച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് ഭാവിച്ച് നടക്കാനാണ് എല്ലാവർക്കും താല്പര്യം ശരിക്കും ഈ നമ്മുടെ യൂറോപ്യൻ കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതല്ല പതിനാല് വയസ്സ് വരെ അവരെ ശരിക്കുള്ള ഫുട്ബോൾ എൻജോയ്മെൻറ്റ് ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫുട്ബോൾ ഫെസ്റ്റ് ഫുട്ബോൾ ഫെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൺ ഗെയിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വിചാരി നമ്മുടെ കോച്ചസുമാർ പഴയ കോച്ചസുമാർ പറഞ്ഞാൽ ബോബൻ മോളിയും വായിക്കുന്നതാണ് ഫൺ ഗെയിംസ് അത് പക്ഷേ അതല്ല ശരിക്കും ഫൺ ഗെയിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബോൾ കൊണ്ട് അവനെ എൻജോയ് ചെയ്ത് ഈ കളിയിലോട്ട് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യണം ചെറിയ പ്രായത്തിൽ അവൻ്റെ റിസൾട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവനെ മലകയറ്റ് ചെയ്യും കുതിര കുതിരച്ച അടിക്കും ഇതൊന്നും അല്ല പരിശീലനം ഈ ഇത് മനസ്സിലാക്കാതുള്ള ചില കോച്ചസുമാർ ഇന്നും അയക്ക് ആ ഒരു തെറ്റായ പ്രവണത ഈ ഇതുവഴി വന്നിട്ടും ഉണ്ട് നല്ല രീതിക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അക്കാഡമികൾ വന്നിരുന്നു നല്ല കാര്യം കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള അവസരം വരുന്നത് നല്ല കാര്യം പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള തെറ്റായ പ്രവണതകൾ ഇത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ വീണ്ടും ഇതേ കൾച്ചർ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകില്ല അപ്പോൾ ശരിക്കുള്ള കരിക്കലുണ്ട് ഫിഫയുടെ കരിക്കലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർ തന്നെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കൃത്യമായ രീതിയിലുള്ള ഗ്രാസ് റൂട്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടക്കാതെ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫുട്ബോൾ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല ഇതുവരെ കാഴ്ച വെച്ചതിൽ നമുക്ക് രണ്ട് കളി മാത്രമേ മാത്രമേ ഒരു നല്ല രീതിയിൽ കാഴ്ച വയ്ക്കാൻ പറ്റി എന്നുള്ള നേരത്തെ പോയിൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അത് സമ്മതിച്ചു ബട്ട് പ്ലേയർ സൈനിങ് അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും കുറ്റം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല സെക്കൻഡ് സീസണിൽ നമുക്കൊരു പാളിച്ച പറ്റിയായിരുന്നു പിന്നെ തേർഡ് സീസണിൽ നമ്മൾ അട്രാക്റ്റീവ് സൈനിങ്സ് ആരും എടുത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒരു ചർച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അത് അപ്പോൾ അതിനെ മറികടന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർ വാല്യൂ ഉള്ള പ്ലേയേഴ്സ് ആയ ബേബറ്റോനെയും വെസ്പ്രോണും എല്ലാം സൈൻ ചെയ്തത് സോ മാനേജ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഒരു രീതിയിലും കുറ്റം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അതേ ഡിഡ് ദ ബെസ്റ്റ്ൂടുതലുള്ളവന്റെ <laughs> അവന് പരിക്ക് പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടൂല ഇവൻ കളിക്കാൻ പോകണ്ട അവൻ പോകണ്ട അവൻ തീരുമാനിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിനൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പ്രൊഫഷണൽ ഫുട്ബോൾ വരുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജോലി കിട്ടുക എന്നുള്ളതല്ല ഫുട്ബോൾ തന്നെ അവനെല്ലാം കൊടുക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നു അതിലേക്ക് പോകണമെങ്കിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വളരെ താമസിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ പോലുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് അത് നടപ്പാകണമെങ്കിൽ വളരെയധികം നല്ല കാത്തിരിപ്പും ക്ഷമയും ഒപ്പം തന്നെ ഈ ആരാധകരും എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു കൂടുന്ന ഒരു കൾച്ചർ ഉണ്ടാവണമെന്ന് പറഞ്ഞത് അവിടെയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ടീം പ്ലേയേഴ്സിനെ എടുത്തതിൽ കുറവുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ ഡ്രാഫ്റ്റിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം മികച്ച കളി പുറപ്പെടുവിപ്പിച്ച മിലൻ സിംഗ് അതേപോലെ അറാട്ട ഇസുമി പോലുള്ള മികച്ച താരങ്ങളെ നമുക്ക് മിഡ് ഫീൽഡിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞു അതേപോലെ ഫോറിൻ പ്ലേയേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ റെനെ മുലസ്റ്റിൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സ്വാധീനം വെച്ച് മഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റിലെ മികച്ച എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വെസ്റ്റ് ബ്രൗണിനെയും പിന്നെ ബെർബറ്റോവിനെയും പോലുള്ള പ്ലേയേഴ്സിനെ എടുക്കാനും അതേപോലെ ഒപ്പം തന്നെ വളരെ യങ് ആയിട്ടുള്ള ചുറുചുറുക്കുള്ള പെക്കുസണെയും അതേപോലെ മുലസ്റ്റീൻ്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഡച്ചുകാരനായ
നമ്മളൊരു പ്ലെയറെ ഒരു കോച്ചിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക സപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാഫിനെ പോലെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ യൂറോപ്യൻസിന് കൃത്യമായ ഒരു ദിശാബോധമാണ് അതായത് അവർക്കൊരു പ്ലേയിങ് സ്റ്റൈലുണ്ട് ഫോർമേഷനുണ്ട് സിസ്റ്റമുണ്ട് ഇതേ ശൈലിയിലുള്ള ആൾക്കാരെ മാത്രമേ അവർ ചൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ടീം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടുന്ന് കിട്ടുന്ന താരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർ വാല്യൂ നോക്കി ഇപ്പം തന്നെ ഈ ആരാധകരുടെ വാ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ സൈനിങ് വളരെ മികച്ചതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കുറ്റം പറയാൻ സാധിക്കില്ല എല്ലാം കൊണ്ടും ബെറ്ററാണ് നമുക്ക് ഇനിയും ചാൻസ് ഉണ്ട് റിയാലിറ്റി അതല്ലെന്നല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എവിടെയാണ് വീക്ക് പോയിൻറ്റ് നമ്മുടെ വീക്ക് ലിങ്ക് എവിടെയാണ് ഏത് കളി ഏത് പൊസിഷനാണ് വീക്ക് ലിങ്ക് നമ്മുടെ ഏത് ഫോർമേഷനാണ് ഏത് സിസ്റ്റം ഇതിനനുസരിച്ചുള്ള കളിക്കാരനാണോ വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മളെ യൂറോപ്പിലെ ഒരു കളിക്കാരനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ കളിച്ച് എത്ര പാസ് സക്സസ്ഫുള്ളായി ചെയ്തു എത്ര ടാക്കിൾ ചെയ്തു എത്ര ഹെഡ് ചെയ്തു എത്ര പാസ് ഇതിങ്ങനെയുള്ള അവരുടെ കംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് അദ്ദേഹത്തിന് എത്ര ഫിറ്റ്നസ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബിഹേവിയർ ഇതെല്ലാം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഒരു കളിക്കാരനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോഴും പറയുന്നത് ഡേവിഡ് ജെയിംസ് വന്നു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടായി മൂന്ന് മാച്ചിൽ രണ്ടെണ്ണം ജയിച്ചു അത് ഡേവിഡ് ജെയിംസിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫുട്ബോൾ മാച്ചിന് ഒരു കളിക്കാരൻ ശരിക്കും ഓക്കെ മോട്ടിവേഷൻ ടാക്ക് ടോക്കിലൊക്കെ നമുക്ക് ശരിക്കും ടീമിനെ പ്രചോദിപ്പിച്ച് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ ഈ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് ഒരു ടീമിന് ജയിക്കുന്ന സംഘമാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും അതൊരു റിയാലിറ്റി അല്ല അപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിൽ വെച്ച് കുറേ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റൊക്കെ ഞാൻ എന്നെ പോലെ ആൾക്കാർ ചില അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് അധികാലം അധികാലം മുന്നോട്ട് പോകില്ല ഞാൻ നേരെ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല നമുക്കൊരു ഒരു ടീമല്ല വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് മൂന്ന് ടീമാണ് നീ ഈ ഫുട്ബോൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നേരത്തെ സുധീഷ് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ നാല് വർഷമാണ് അത് തെറ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ലീഗ് വന്നപ്പോഴും നമ്മൾ ഇതേ പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു ഐ ലീഗിൻ്റെ പേര് മാറ്റി ഐ എസ് എൽ ആക്കി പക്ഷേ ഐ എസ് എൽ അൺഒഫീഷ്യൽ എന്ന് ആലോചിക്കണം ഐ ലീഗ് ആണെന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഒഫീഷ്യൽ മാച്ചസ് ഐ എസ് എൽ അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഫെസ്റ്റാണ് പക്ഷേ ഈ റിലയൻസിൻ്റെ ആ ഒരു പവറും മണി പവറും ഉണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മണി പവറിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് സാധനമുണ്ട് ഇതിനെ ഒഫീഷ്യൽ ആക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത് വേറെ ഒരു ലക്ഷം ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് അല്ല ഈ ഐ ഐ ലീഗ് ടീം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നു അതായത് എല്ലാ ഐ എസ് എൽ ടീമുകളും സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് ഐ ലീഗ് ടീം അവിടെ നമുക്കൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് അതിലെങ്കിലും നമ്മുടെ കേരള താരങ്ങളെ പരിഗണിച്ച് കേരളത്തിലെ കൂടുതൽ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാഫ് അടക്കമുള്ള നമ്മുടെ കേരള കൾച്ചറിനനുസരിച്ചുള്ള കേരള താരങ്ങൾക്കും ഇതിൽ പ്രാമുഖ്യം കൊടുത്തുള്ള ഒരു ടീം ഇറക്കി ആ ടീം അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ അതിലെനിക്ക് പ്രതീക്ഷയുണ്ട് അല്ലാതെ ഈ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ വെസ് ബ്രൗണിനെയും വെറുവട്ടേനെ പോലുള്ള കളിക്കാരെ കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്കൊരിക്കലും ഈ കേരള ഫുട്ബോളിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൻ്റെ താരങ്ങളല്ല നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ അഭിമാനമാണ് വേണ്ടത് നമ്മുടെ സ്വന്തം താരങ്ങൾ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കുന്ന കേരള താരങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ അഭിമാനമാണ് അനസിനെ കൊണ്ടുവരാം നമുക്ക് ഈ പ്ലെയർ ഡ്രാഫ്റ്റ് നോക്കി അവർക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വിളിക്കാൻ ഈ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരിക്കലും കേരള ഫുട്ബോളിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല കാര്യം അവർ തന്നെ എവിടെ ഉള്ളതാണ് കേരളത്തിൻ്റെ പുറത്തുള്ള അവർക്ക് ഒരിക്കലും കേരളത്തിനോട് താല്പര്യമില്ല അവർ ഈ പാഷനെ അവർ ഉപയോഗിച്ച് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നു അതിനപ്പുറം അവർക്ക് ഏതൊരു ലക്ഷ്യമോ ഇന്ത്യ കേരളത്തിലെ ഫുട്ബോൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു താല്പര്യമില്ല അങ്ങനെ ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു കൃത്യമായ രീതിയിൽ അവർ ഗ്രാസ് റൂട്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈ കേരളത്തിൽ അവർ അവർ വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഒരുപാട് ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് അവർ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല അവർ അതിലൂടെ കാഷാണ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ടീംസ് ഇതുവരെയായിട്ടും കേരളം കേരളത്തിലുള്ള പ്ലേയേഴ്സിനെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഈ വർഷം സെക്കൻഡ് ഡിവിഷൻ ഐ ലീഗിൽ നമ്മുടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഒരു റിസർവ് ടീം ഇറക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ നമ്മുടെ സുജിത്തുണ്ട് അജിത് ശിവനുണ്ട് സഹലുണ്ട് ജിഷ്ണുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിവിഷൻ ഐ ലീഗിൽ നമ്മുടെ റിസർവ് ടീം നന്നായിട്ടൊരു പെർഫോം ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ അടുത്ത സീസണിലെ മെയിൻ ടീമിൽ കേരളത്തിലെ ഇഷ്ടം പോലെ പ്ലേയേഴ്സ്
അതുപോലുള്ള വളരെ ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ള വളരെ നല്ല കളിക്കാരെ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന അക്കാദമികൾ വളരെ ഇൻറ്റൻസീവായിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക അവിടെ നിന്ന് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് പ്ലേയേഴ്സിനെ കണ്ടെത്തുക അല്ലാതെ കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ഇടുക്കി എല്ലായിടത്തും പോയി അക്കാദമി തുടങ്ങി അത് നോക്കാൻ ആളില്ല ഒരു പഴയ പോലെ തന്നെ പിന്നെയും ചങ്കൻ എന്തെങ്കിൽ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഉള്ള അവസ്ഥയോ അതിന് പകരം ഞാൻ പറയുന്നു കുറച്ചുകൂടെ ഗൗരവമായ ഇടപെടൽ അംബാനി ഇതിനെ എങ്ങനെ മുതലെടുക്കുന്നുണ്ടോ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് അമ്പത് ശതമാനം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഫുട്ബോളിനെ വളർത്താൻ ഇതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇടപെടാൻ പറ്റുമെന്ന് ഇവിടുത്തെ ഫുട്ബോൾ സംഘടനകളും ഒപ്പം തന്നെ സർക്കാരും ആലോചിച്ച് ആ രീതിയിൽ കേരള ഫുട്ബോളിന് ഇത് ഈ ഐ എസ് എൽ ഗുണകരമാക്കി മാറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ ഐ പി എല്ലിൽ നമുക്ക് പണ്ടൊരു ടീം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ടീം എവിടെ നിന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല കാണികളെല്ലാം തയ്യാറാണ് ഇനിയും കളിക്കാരും കളിയുമാണ് കേരളത്തിന് ആവശ്യം ഫുട്ബോൾ പ്രേമികളുടെ ഈ ആവേശത്തെ കായിക സംസ്കാരത്തെ വളർത്താനുള്ള ഒരു ചവിട്ടുപടിയായി കണ്ടുകൊണ്ട് അധികാരികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കപ്പടിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്വല്പം കലിപ്പടിച്ചായാലും ഇതെല്ലാം നേടിയെടുക്കുക ആ നേട്ടമുണ്ടാകും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് തിരിച്ചു വരുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ ഒരു ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധകൻ ഇവിടെ ഈ ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അടുത്ത ആഴ്ച മറ്റൊരു വിഷയമായ